沖縄アリーナは僕今シーズン、えー、前のシーズン2122シーズン2回行ったんですけれどもどこだったっけテラスがあるところねそうそうそうそうパノラマラウンジ1回行ったんですよねうんそことあとなんかあのバーがあるところバーカウンターがあるシートがあるんですけどなんかそこだけ入り口ちょっと違ったんですね1回目がそのバーカウンターがあるところ3円ネオフェニックス戦の時に行ったんですよ2月だったかなちょうど沖縄でキャンプもやっててね野球のキャンプと一緒に見に行ったんですけど、うん、新庄監督もね見にね、えー、行ったんですけれどもそこはね、うん、あのバーカウンターあるんで飲み物がすごく近くで買えるんで良かったんですけど、まあパノラマラウンジね、あれ見やすいんですけど、めちゃくちゃ見やすいんですけど、あの飲食をね、買いに行くのがちょっと、ちょっとどころじゃないな。めちゃくちゃ遠いんですよね。階段いちいち降りて上がってしなきゃいけない部分もありますし、一番近いのが一番下の1階結構ね、2階ぐらい降りなきゃいけないんですよ。ドリンク買って、また2階上がってってなるとね、結構きつかったり。うん。あとは、1箇所で大きい、1箇所大きい、飲食の店が並んでるところがあるんですよね。沖縄アリーナは。そこがもう反対側で、反対側なんで、すごく行きづらいんですよね。そこが沖縄アリーナの難点かな。うん、すごく綺麗なんですけど、なんかちょっとそういうところも考えてもらいたいなっていうのが。キャッシュレスなところはね、すごくいいですよ。今の世の中にとっては。うん、キャッシュレスはすごいいいなと思います。ペイペイとかでね。払うんでそこですね沖縄あと駐車場がない駐車場がないところがちょっとライカムに止めてバスで来てくださいって言われてもねそのバスも結構混みますしライカムもね土日は結構混むんですよなんで行きづらいアクセスしづらいですね電車はない、うん、もちろん沖縄はねあれしかないですから U レールしかないですから U レールなんか全然通ってないですからね沖縄リナ周辺なんでね、まあ僕おすすめはやっぱりお金はかかっちゃうんですけど、チャタンに泊まっていただいて、えー、チャタンからタクシー。これ片道2000円ぐらいです。これがおすすめです。はい。もうそのまま沖縄リナ行って、そのまま帰ってこれます。これね、超時間短縮になるんですよ。うん、ライカムでね、一回ライカム行ってバス乗って、沖縄リナ行って帰りも、帰りめちゃくちゃ混みますからね。で、バス乗ってライカム行って帰るってなると、もうね、す、すごい疲れるし、すごい時間かかるんですよ。で、観光で行ってるとね、やっぱり時間ってもったいないじゃないですか。なんでタクシーで、チャタンに泊まってタクシー、これが一番いいんじゃないかなと僕は思います。その2点ですかね、沖縄アリーナ綺麗で、外観もいいですし、あの、グッズ売り場もね、すごく広いですし、楽しいですよ。行って楽しい場所なんですけど、そこの2点、飲食ブースのところと、飲食に関してと、アクセスのしづらさっていうのが、僕はちょっと改善余地ありというところですかね。はい。というわけで、今日は琉球ゴールデンキングス。琉球ゴールデンキングス。コテラ。はい。っていう感じですかね。琉球ゴールデンキングスやってきました。勝手にベスト5。この他にもね、牧選手だったり、今村選手ね。今村選手も良かった。牧選手も怪我しちゃったけど。で、田代選手。ね、この辺は残留ということで。うん、琉球に残留ということで。というわけでですね、ぜひ来季もチャンピオンシップ優勝を目指して頑張ってやってほしいですね。B リーグ盛り上げていってほしいです。というわけで今日の動画面白かった人も面白くなかった人もいらっしゃると思いますが、ぜひ面白くなかった点などもね、コメントいただけると勉強になりますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとは高評価ボタン、チャンネル登録もね、していただけると大変励みになります。嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではまた。